。我就觉得，你肯定也不愿意更多人误会我是你女朋友。我的确不愿意。嗯，就是说呀，这种做戏的节目。肯定会给人压力很大的。那怎么办呢？你不想赚钱吗？不想实现你的声优梦吗？这一季可是有奖金的。我当然想赚钱了，只是君子有所为，有所不为嘛。那。嗯，你要是不愿意，那我就不做了呀。毕竟如果这样给别人造成麻烦，心里也是不高兴的。所以说，条条大路通罗马，总有别的办法。其实，这个钱并没有这么难赚。你还是可以继续你的学习，实现你的梦想。那你什么意思啊？那你是愿意去还是不去啊？你听清楚，我不愿意的事情到底是什么？我不愿意被别人控制，不愿意不相干的人来打扰我的生活。但是，有一点，倒是被你说中了，那就是我再也不愿意让越来越多的人。误以为你是我的女朋友。呃，反正，反正你的意思就是说，第二季的节目你是会去参加的，对吧？嗯，可以这么理解。我还有一个问题，在这段期间里面，你不能谈恋爱，你也同意啊？我接下来不是要跟你谈吗？那你爸妈提起来怎么办？他们不会过问我的私生活。如果真的问起了，我会如实告诉他们。那那行，我也同意。如果你答应的话，你就要知道，从现在开始，你不能与我以外任何异性。有联络，不要再像上次惹出这么大的麻烦。我知道啊，那我，那我也会注意的嘛。毕竟我们现在继续合作的关系，我也我也是有职业操守的。职业操守？我指的不单是我们两个之间的合作关系，你不能与其他的异性有联系。就连想都不能想，尽量吧。尽量，偶像也不行啊。父亲，哎，叶舒薇，你不要小看偶像的力量。贝尔多，我不会因为这些事情而走神。所以你必须要保证你对我思想上面的忠诚。哦，晚安。晚安。走走走，来来来来来，哎呀，快走吧！哎，来来来来,来。嗯。别光喝粥啊！你吃点菜。哎呦，牵的有点长。嗯，好吃吗？好吃。啊，来来来来来，一会儿吃个饼，这是我现烙的。哎，来来来，我尝一来来尝尝尝。谢谢。哎，不客气。嗯。
，好有味道。<笑>喜欢就好。<笑>妈，我吃的差不多了，我先去收拾行李了，你先吃啊。哦哦、好好好。你先坐。你有什么话直说就行。丽子，这次赞助是刑侦拉的，所以就算他的方案是抄袭的，也可以用，是吧？也不能完全算是抄袭，我觉得其中有几个点，换个花样也挺好的。你什么时候变得这么没有底线了？你想太多了。这段时间，刑侦他也一直很努力的在做这个方案，他查过很多资料，做过很多调查，你也不可否认他的努力吧？况且这都是为了这个节目。先是对金主妥协，现在是对明令妥协，是吧？不是，唐姐，你能不能不要这么阴阳怪气的跟我讲？我这么做不都是为了工资吗？我只有把这公司的名气做起来了，这样你以后才有话语权做自己想做的事情。哦，所以说你这么做都是为了我了？那不然呢？好，那如果说这个节目我不做了，他的方案你是不是也不用了？你能不能不要把所有的事情都混为一谈？我们都是为了节目好。为什么就不能坐下来好好沟通一下呢？好好想想这个问题到底该怎么解决。我想的很清楚，该好好想想的人是你来，坐。谢谢阿姨。哎呀，真有礼貌啊。嗯，那个，咱俩接着聊啊。刚才被耳朵给打断了。嗯，阿姨您说。嗯，那个，阿姨也不瞒你，嗯，最近阿姨的家里呢是出了点事儿，这个事儿呢出的还是比较大，当然，这个责任呢也全在我。哎呀，可是我闺女啊，她从来没有埋怨过我。嗯，嗯，其实我特别希望我闺女啊，就是不要有那个呃，像像梦一样的那个理想啊，就是过得要简单点儿。嗯，可是我们家这个耳朵呢，他偏偏就是有这种梦想的人。当然你也知道，你有梦想，你的付出就要比别人多，你就要比别人累。你看看他现在。啊，又要读书，啊，又要工作，还要打好几份工，哎，那个，哎，我我这么说，说了这么多，你理解吗？嗯，阿姨您放心，我不会妨碍他做任何选择的。啊，哎呀，那就好，那就好。哦，还有，那个阿姨也会认识一些那个女孩子，要是有合适的，我就帮你留意着。收拾好了，你们什么秘密聊什么呢？